എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവരെയെല്ലാം അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക മാന്യം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുക ഇൻക്രിമെൻറ്റുകൾ നിഷേധിക്കുക ഷിഫ്റ്റുകൾ കുറച്ചുമൊക്കെയായി വിദേശ കമ്പനികളെല്ലാം ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണത്രേ പ്രവാസി സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ഓഹരി പറ്റുന്നവർ ഈ ദുർഘടകാലം തീരുന്നത് വരെ ചിലവ് കുറച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജോലിക്കിടെ സാരമായ പരിക്ക് പറ്റിയ നവോദയ ദല്ല സെന്റർ യൂണിറ്റ് അംഗവും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശിയുമായ മുജീബിന് വിദഗ്ധ ചികിത്സാർത്ഥം ദല്ല സെന്റർ യൂണിറ്റ് സമാഹരിച്ച തുക കൈമാറി അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിക്കിടെ ഷിഗാലയിൽ നിന്ന് വീണ് കാൽമുട്ടിന് പരിക്ക് പറ്റുകയായിരുന്നു ധനസഹായം നവോദയ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം കൺവീനർ സ്റ്റാലിനിൽ നിന്നും മുജീബ് ഏറ്റുവാങ്ങി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ബാലാജി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു മസ്കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിൽ കേരള വിഭാഗത്തിൻ്റെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിയിൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിൽ പുതിയ കൺവീനർ പ്രദീപ് മേനോനാണ് മറ്റു ഭാരവാഹികൾ എൻ എം മുഹസിൻ കോ കൺവീനറും ടി സി റഹീം ട്രഷററും ഷഹനാസ് ജാബിർ വിമൻസ് കോർഡിനേറ്റർ റജിലാൽ കെ ലിറ്ററി കോർഡിനേറ്റർ സുനിൽ കുമാർ കെ കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ കോർഡിനേറ്റർ ജയരാജ് കലാവിഭാഗം കോർഡിനേറ്റർ ടി സി നാസർ സ്പോർട്സ് കോർഡിനേറ്ററും ടി എസ് മുസ്തഫ ബാലവിഭാഗം കോർഡിനേറ്ററുമാണ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാസ ലോകത്തിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത കുവൈറ്റിലെ ജയിലിലുള്ള ജോൺ പീറ്ററിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് നിരവധി പ്രേക്ഷകർ സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും ജോബ് ജേക്കബ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ നിന്നും അരുൺ ജി കൃഷ്ണൻ തൃശൂർ കൊടകരയിൽ നിന്നും ബിന്ദു ബോണി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും മോഹനചന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡീക്കൺ പ്രോജക്ടിന്റെ ജി സുരേഷ് എന്നിവരയച്ച സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കുടുംബത്തിന് സഹായിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് നിലയിൽ നിയമപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി എംബസി നടത്തണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകർ ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ജോണിനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ശ്രമവും നമ്മൾ നടത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങള് എന്താ പറ്റാന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടാ ഇനിയും സഹായങ്ങൾ അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ റോസ്ലിൻ ജോണിന്റെ പേരിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത ചെക്കുകൾ അയക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അൻപത് വർഷം മുമ്പ് മലേഷ്യയിലേക്ക് പോയ അപ്പൂപ്പൻ ജമാൽ മുഹമ്മദിനെ തേടിയാണ് കൊച്ചുമകൾ ഹൈറനിസ ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഇടവ സ്വദേശിയാണ് ജമാൽ മുഹമ്മദ് എന്താ അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല കുടുംബത്തിന്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ മലേഷ്യയിൽ കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോയി അവിടെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെ മക്കളായി ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ വീടുകളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും അവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്ന് പേര് വന്നു മലേഷ്യ അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയോ അവരെ 
നമുക്ക് ഭാഷ അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല ഈ ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ അതൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഇവിടെ തന്ന ആ ആ ആ ഇദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും മക്കൾ ഉണ്ടായില്ല ഇല്ല ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചുള്ള ആളാ ആ അവൻ നല്ല മലയാളം അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ മലയാളം ഒക്കെ പഠിച്ചു അന്ന് നാട്ടിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ മക്കൾ എത്ര മക്കളുണ്ടെന്ന് വല്ല അതറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അവരെല്ലാം എല്ലാം മരിച്ചു ഒരു ജ്യേഷ്ഠനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സഹോദരി ഇപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ ആരല്ലോ മക്കളെ മക്കളെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ലേ ഞാനേ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അറിയിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഉത്തരക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സാധ്യത കുറവല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജമാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഉണ്ടായിക്കൂടായില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ദൈവം അല്ല അദ്ദേഹത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ഉറപ്പായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല അവർക്ക് തന്നെ നല്ല പ്രായം ഉണ്ടാവാനാ സാധ്യത ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് കുറെ മലയാളികളുണ്ട് അവർ കാണുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളായുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ഇവരെവിടെ ഉള്ളത് കൊലാലംപൂര കൊലാലംപൂരാണ് അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും അവര് ഓരോന്നും അറിയില്ല അത്രയും ഒരു അകന്നു പോയ ബന്ധാണല്ലോ വളരെ അകന്നു പോയ ബന്ധാണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ അല്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു ഒരു പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളാ എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളും അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ അവരൊന്നും സ്ഥലത്തില്ല അതല്ലേ വിഴിഞ്ഞോ ഫോട്ടോയിൽ എനിക്ക് അത്തത് ഫേഡിയാവുന്ന അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് കുബൈറ്റിലും ദുബൈയിലും അത് ശരി അവരിപ്പോ അറിഞ്ഞാൽ മന്ദിരാ പോയി വഴക്ക് പറയും അതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വരാതിരുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം വീഡിയോയിൽ ഒന്നും നിക്കാതെ വന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാന്നുള്ള ഇതിലാ വന്നത് വീഡിയോയിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നോണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നല്ല കാര്യല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു നന്മ മനസ്സല്ലേ മക്കളൊക്കെ വലിയ ആളുകളായ മക്കളൊക്കെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാരും കഴിച്ച് സമാധാനമായിരിക്കും ആരും കൂടെ താമസിക്കുന്നു ഞാനും മകളും ഉണ്ട് മകളുടെ ഭർത്താവ് എവിടെ ദുബായിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അവരായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു ഭർത്താവ് എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അന്വേഷണത്തിന് വരുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആശുപത്രി പോകുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഇത് എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ തോന്നാൻ കാരണം എന്താ ഈ കത്ത് കണ്ടപ്പോ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം ഉള്ള മനുഷ്യനല്ലേ ഒന്ന് കാണാം ശരി നമ്മള് നോക്കാൻ എന്തായാലും ഏ എന്തായാലും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അമ്പത് അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് പോയ ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ശരി നോക്കട്ടെ എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് വിവരം അറിയിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം കേട്ടാ പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഖത്തറിലേക്ക് ജോലി തേടിപ്പോയ ചാവക്കാട് സ്വദേശി അലിയെ തേടിയാണ് ഉമ്മ ആമിനെയും സഹോദരങ്ങളും ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി അലി തന്റെ കുടുംബവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും പുലർത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവരുടെ പരാതി എനിക്ക് പെങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് പകർച്ച പൈസ അയച്ചു കല്യാണത്തിന് ആ അയച്ച തന്നെ പിന്നെ ഇല്ല വിളിയില്ല തെളിയില്ല ഒന്നും ഇല്ല എന്താണ് 
ചെറിയ സ്ഥലമാണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചാവക്കാട്ടുകാരുള്ള സ്ഥലം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ എത്ര പറയുന്നത് അവര് കാണുമ്പോ അവര് അവര് എന്താ നീ വീട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കാത്ത വിളിക്കാത്ത അവരോട് പറയാ എനിക്ക് <laughs> അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയില്ല അതിനെ അറിയണ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ടൊന്നും അതിൽ കൂട്ടാക്കാൻ എന്നിട്ട് അവര് പറയും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവരോട് പറയും നിങ്ങളെ കാട്ടിലെ കഥയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ എത്തും അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞേക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇക്കട്ട് ഇക്കട്ട് എടുത്ത് തരാം ഞാൻ പോണുണ്ടെങ്കിൽ പോരണ നേരത്തെ അവനോട് പറയണ കണക്കാട്ടി നേരത്തെ ഞാൻ എത്തുന്നു അവിടെ നാട്ടിലെത്തും നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രമിച്ചോക്ക അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആള് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു പിടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ആളവിടെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാരണമൊന്നും ഇല്ല ആറ് കൊല്ലം വേറെ വല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഖത്തറിലെ <laughs> 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 പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ഈ ഉമ്മാടെ കരച്ചിലും അലിയെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണമൊക്കെ അതായത് അലി അവിടെ ഉണ്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല അലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും ഒരു പണിയുള്ളതല്ല അലി എന്താണ് ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് ഈ കുടുംബത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആറ് കൊല്ലം വളരെ കൃത്യമായി വീട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്ന അലി ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇത്ര ഒരു നിശബ്ദതയിലേക്ക് പോയത് എന്താണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അലിയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അലി എന്തിനാ ഉമ്മാനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി അയക്കണം അലി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്ര എന്ന് അറിയോ ഒരു കാര്യമല്ല അലി ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഉമ്മാടൊന്ന് സംസാരിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്താൽ പോരെ കാശ് അയച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഉമ്മാനൊന്ന് വിളിച്ചൂടെ ഈ വയസ്സായ ആളുകൾ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്തിനാ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ജോലിയുണ്ട് ശമ്പളം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പെറ്റ ഉമ്മ കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആറ് വർഷമായിട്ട് വിവരമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മാസം അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതുപോലും ചെയ്യാതെ സ്വന്തം മാതാവിനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാപ്പ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഉമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഏ ഈ ഈ അതി സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണം ഉമ്മ നിങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും അഞ്ചന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കരയാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി ശരിയല്ല അലിയെ അലി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാശുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അലിയെക്കുറിച്ചൊരു പരാതിയില്ല 
അലി അലി നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് കുടുംബം നോക്കുന്ന ആളാണ് അലിക്ക് വേറെ ഒരു പഴവും പറ്റില്ല എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു വല്ല പഴവും പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പഴവും പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ അലി കഴിയുന്നത് വേറെ നാട്ടിലേക്ക് വരണം അലിയ ഇന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അലി അടിയന്തരമായി വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം ഖത്തറിലെ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകർ അലിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കണം അലി അലി കാശൊക്കെ ഉണ്ട് അലിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ജോലിയുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അലി എന്തോ ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലാണ് വരാത്തത് എന്താണ് കാരണം എന്നറിയില്ല ആ നാട്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ ഓടു കടന്ന പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വല്ല കാര്യമുള്ളു തീർച്ചയായിട്ടും അലി കഴിയുന്നത് വേഗം നാട്ടിലെത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേഗം വരട്ടമ്മ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടാ കഴിഞ്ഞു പോയി കൊള്ളേട്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ച് പറയാൻ ചെയ്തോളാം വിദേശങ്ങളിൽ കാണാതായവരെ തേടിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് പ്രവാസ ലോകം നടത്തുന്നത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് ഈ സേവനം കാണാതായവരുടെ ഫോട്ടോ വിശദമായ വിവരങ്ങളും അയക്കുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സും ടെലിഫോൺ നമ്പർ കൂടി ഈ കത്തിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രവാസ് ലോകം കൈരളി ടി വി ഫോർട്ട് പിഒ തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട് ലൈൻ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ഷാർജ യു എ ഇ സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ടു ഡബിൾ നയൻ സെവൻ യു കെ ലണ്ടൻ സീറോ സീറോ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ സീറോ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രവാസ് ലോകമറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം നാടിൻ്റെ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വെടിഞ്ഞ് വിദേശങ്ങളിൽ അന്നം തേടുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കും ഒരു പിടി നല്ല നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രവാസ ലോകം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഗൾഫ് ഫോക്കസ് ജീവിതം പെരുവഴി